సలాం ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ సో ఇప్పుడు మనం అర్థమెటిక్ లో భాగంగా రేషియోస్ ప్రపోషన్ లో మనం ఉన్నాం సో నిష్పత్తి అనుపాతం అని చెప్పి రావడం జరుగుతుంది సో వాటిలో మనం ఉన్నాం సో మనకు నిష్పత్తి అంటే మనకు తెలుసు నిష్పత్తి అంటే అర్థం ఏం లేదు సో ఇక్కడ సింబల్ ఉంది కదా సో ఈ సింబల్ ని నిష్పత్తి అని చెప్పేసి అనడం జరుగుతుంది సో ఫస్ట్ సమ్మని చూద్దాం సో మనం బేసిక్ నుంచి మనం కవర్ చేద్దాం సో బేసిక్స్ అంటే బేసిక్స్ నుంచి కవర్ చేద్దాం ఏ ఇస్ టు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అనుకున్నాం త్రీ ఫోర్ అనుకున్నాం అండ్ నెక్స్ట్ బి ఇస్ టు సి సెవెన్ నైన్ అనుకున్నాం సో అయినా then uh, find the then find the find the a is to b is to c okay so itla unna kuda mana em cheyalante simple trick simple ani chaala simple trick so uh, ఏం లేదు ఒక చిన్న లాజిక్ ఉంటుంది ఆ లాజిక్ పట్టుకుంటే అయిపోతుంది ఏం లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఏ బి ఏ ఇస్ టు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఫోర్ వేసుకున్నాం కదా అండ్ నెక్స్ట్ బి ఇస్ టు సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత సెవెన్ సో ఇది బి కాబట్టి ఇది బి కాబట్టి బి స్థానంలో వేసుకున్నాం ఎంత సెవెన్ ఈస్ టు సో ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఏం లేదు సో ఇక్కడ మనకు సో ఇలా ఇలా ఒకసారి అండ్ నెక్స్ట్ ఇలా ఒకసారి ఇలా ఒకసారి సో ఒకటి ఇలా ఒకసారి ఇలా అండ్ నెక్స్ట్ ఇలా ఒకసారి ఇలా సో త్రీ ఇంటూ సెవెన్ ఎంత ట్వంటీ వన్ సో స్టెప్ నెంబర్ వన్ త్రీ ఇంటూ సెవెన్ ఇలా వేసినాం అండ్ నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్ టూ స్టెప్ నెంబర్ టూ వచ్చేసి ఈ మధ్యలోది మధ్యలో మల్టీప్లై చేయాలి ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ ఎంత అవుతుంది ట్వంటీ ఎయిట్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ సో ఈ చివరి దాంతో మధ్యల మిడిల్ దాన్ని ఫోర్ ఇంటూ నైన్ ఎంత థర్టీ సిక్స్ అవుతుంది సో ఇది ఏ ఇస్ టు బీస్ టు రేషియో ఇది అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఒకవేళ డి ఇస్తే ఇలానే చూద్దాం సో ఒకవేళ ఇలా కాకుండా సో సి వర్క్ ఇస్తే ఇలా వేసాం ఇన్ కేస్ ఒకవేళ డి వర్క్ ఇస్తే ఇలా వేద్దామని చూద్దాం ఒకసారి సో ప్రాబ్లం నెంబర్ టూ వెళ్దాం ప్రాబ్లం నెంబర్ టూ ఏ ఇస్ టు బి ఏ ఇస్ టు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఇస్ టు ఫైవ్ comma b is to c is equal to 5 is to 6 comma c is to d sorry small rhythm c is to d is equal to 3 is to 4 then uh, find a uh, then uh, find a a is to b is to c is to d so manaku ikkada a nishpatti b nishpatti c nishpatti enta ani cheppadu adutunna anamata so a is to b inti chindu b is to c inti chindu c is to d inti chindu aina ఏ బి ఏ ఇస్ టు బి ఇస్ టు సి ఎంత అని చెప్పేసి ఆడడం జరిగింది సో సింపుల్ దీనికి ఏం లేదు ఒక సింపుల్ లాజిక్ ఉంటుంది సో దాన్ని ఫాలో అయితే అయిపోతుంది సో ఏం లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు రాసేసుకోండి ఏ బి సి అండ్ డి సో రాసుకున్న తర్వాత మనకు ఏ ఇస్ టు బి ఎంత త్రీ కామా ఫైవ్ త్రీ కామా ఫైవ్ అండ్ నెక్స్ట్ బి ఇస్ టు సి ఎంత బి ఇస్ టు సి ఎంత ఫైవ్ కామా సిక్స్ ఫైవ్ కామా సిక్స్ అండ్ నెక్స్ట్ సి ఇస్ టు డి ఎంత త్రీ కామా త్రీ కామా ఫోర్ 
సో ఇలా వేసేసుకోండి సో వేసుకునే విధానం అయితే ఇది సో అన్నీ వచ్చేసాయి సో ఇలా వేసుకున్న తర్వాత ఒక గీత గీసేసుకోండి గీసేసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం స్టెప్ నెంబర్ వన్ ఏం చేయాలంటే ఏబిసి సంబంధించిన మొత్తం వేసుకోవాలి ఏబిసి ఏబిసి ఈ లైన్ ఈ వర్షలో ఉన్నదని వేసుకోవాలి సో ఎంత త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ ఎంత ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ త్రీ అంత సెవెంటీ ఫైవ్ సో ఇక్కడ మీతో పాటు రాస్తున్నాను స్టెప్ ఎలా వచ్చిందని రాస్తున్నాను ఫస్ట్ ఏబిసి తర్వాత ఇలా తర్వాత బిబిసి సో బి సో బి బిసి ఇలా ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఎంత బిబిసి సి అంటే ఈ కాదు కింద రావాలి కింద తీసుకోవాలి సో సి ఎంత త్రీ సో రెండు ఐదులు ఇంటూ ఒక మూడు ఎంత సెవెంటీ ఫైవ్ బిబిసి సో ఇలా రావాలి ఇలా అయిపోయిన తర్వాత ఈ ఆరు తీసుకోవద్దు ఆరు కింద వాల్యూ తీసుకోవాలి ఎప్పుడైనా కింద వాల్యూ తీసుకోవాలి సి ఉంటుంది కదా సో ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ సి అని మెన్షన్ చేశారు కదా సో ఇక్కడ సి అని తర్వాత ఈ వాల్యూ తీసుకో ఆరు తీసుకోవద్దు ఈ ఆరు కింద ఏదైతే త్రీ ఉంది కదా దీని వాల్యూ తీసుకోవాలి ఎప్పుడైనా కానీ పై వాల్యూ తీసుకోవద్దు సి కింద వాల్యూ తీసుకోవాలి ఎప్పుడు డిఎన్ ఉన్నప్పుడు సో బిబిసి ఎంత మనకు సారీ ఫస్ట్ది మనకు ఫార్టీ ఫైవ్ ఫస్ట్ది మనకు ఫార్టీ ఫైవ్ సో త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ త్రీ ఎంత అవుతుంది ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇది అండ్ నెక్స్ట్ బిబిసి కదా సో ఇది బి ఇది బి అండ్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అండ్ సి సి సో ఇది సో మనకు పైన ఆరు ఉంది కదా సో ఆరు తీసుకోవద్దు ఎప్పుడైనా కింద వ్యాల్యూ తీసుకోవాలి సి సెకండ్ స్టెప్ వచ్చేసి సో ఎంత త్రీ ఫైవ్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ త్రీ ఎంత సెవెంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ ఎంత సెవెంటీ ఫైవ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇలా సో ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్ ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్ ఎంత ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్ థర్టీ థర్టీ ఇంటూ త్రీ ఎంత నైంటీ సో దీని ఏం రాయాలంటే బిసిసి సో బిసిసి సో బి వాల్యూ ఒకసారి తీసుకున్నాం అండ్ సిసి వాల్యూ రెండు సార్లు తీసుకున్నాం ఓకే నెక్స్ట్ చివరి బిసిడి ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్ ఎంత థర్టీ థర్టీ ఇంటూ ఫోర్ ఫోర్ ఎంత వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ సో ఇది చేసే విధానం అయితే సో మనకు సమ్ ఇలా ఇవ్వడం జరిగింది ఆ సమ్ ఇచ్చిన సమ్ని సో ఇలా వేసుకోవాలి వేసుకున్న తర్వాత ఇలా ఏడ చేసే విధానం అయితే ఇది సో దీన్ని ఇంకా సింప్లిఫై చేయొచ్చు ఇంకా సింప్లెస్ట్ సింపుల్ ఫామ్ చేయొచ్చు అంటే సింపుల్ ఫామ్ చేయొచ్చు ఇంకా ఇంకా దీన్ని సింపుల్ ఫామ్ చేయొచ్చు సో పదిహేను ముళ్ళ పదిహేను ఐదుల పదిహేను ఆరుల పదిహేను ఎనిమిదిల ఇంకా సింపుల్ ఫామ్ చేయొచ్చు అంటే ఇంకా సింపుల్ ఫామ్ చేయరాదు సో దీని ఎంత రేషియో ఎంతంటే ఫైవ్ ఇస్ త్రీ ఇస్ టూ ఫైవ్ ఇస్ టూ సిక్స్ ఇస్ టూ ఎయిట్ ఇది రేషియో సో ఇది అప్రోచ్ అయ్యే విధానం అయితే సో సింగిల్గా ఏబిసి ఇచ్చినప్పుడు అలాగా అండ్ ఏబిసిడి కనుక్కున్నప్పుడు ఇలాగా సో ఇది ఈ మెథడ్ అయితే ఫాలో కండి సో ఇది యూనివర్సల్ మెథడ్ అండ్ సింపుల్ మెథడ్ అండ్ నెక్స్ట్ మనం తార్ సమ్మెకి వెళ్ళిపోదాం ఇఫ్ ఏబిసి టూ ఇస్ టు త్రీ ఇస్ టు ఫోర్ అండ్ టూ ఏ మైనస్ త్రీ బి ప్లస్ ఫోర్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ త్రీ దెన్ ఫైన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ సి సో ఇక్కడ ఏం లేదు తెల్ల ఎత్తున్నా వినండి ఏబిసిలు రెండు నిష్పత్తి మూడు నిష్పత్తి నాలుగు మరియు రెండు ఏ మైనస్ మూడు బి ప్లస్ నాలుగు సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మూడు అయినా 
సి యొక్క విలువ ఎంత కనుక్కోమని చెప్పేసి అడగం జరుగుతుంది సో ఏం లేదు దీనికి కానీ మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ వాల్యూస్ రాసుకోవాలి ఈ వాల్యూస్ ఏదంత బీదంత అని చెప్పేసి రాసుకోవాలి ఫస్ట్ సో ఏది టూ ఎక్స్ బీది త్రీ ఎక్స్ సో ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూస్ నేను రాసుకుంటున్నా సో టూ ఏ త్రీ బి ఫోర్ సి ఉంది కదా సో ఏ ఈక్వల్ టు టూ ఎక్స్ సో ఇక్కడ మనకు ఇది రేషియో కాబట్టి ఇది రేషియో కాబట్టి రేషియో తీసుకున్నా సో దానికి ఆ రేషియోలో ఆ సంఖ్య రేషియోలో ఉంటుందని చెప్పేసి ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఆ వాల్యూ నాకు తెలియదు తర్వాత రేషియో తర్వాత ఆ వాల్యూ తెలియదు కాబట్టి నేను ఆ వాల్యూని ఎక్స్ అనుకున్నా తర్వాత సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఎక్స్ అనుకున్నా సో దీన్ని ఏమనుకోవాలంటే ఇదే రేషియోలో దీన్ని మనం ఏం చేద్దామంటే సో దీన్ని మల్టిఫికేషన్ చేసుకుందాం సో ఇదే బా ఇదే రేషియోలో వచ్చేటు మనం డీల్ తీసుకుందాం సో ఫోర్ ఎక్స్ సో టూని ఫోర్ ఎక్స్ సో ఈ దీన్ని ఈ ఫామ్లోకి మార్చుకుందాం ఈ రేషియోని ఈ ఇచ్చిన రేషియో ఇది ఉంది కదా సో ఈ రేషియోని ఈ సింప్లిఫై చేసి ఈ రేషియోలోకి మార్చుకుందాం మనం సో ఎట్లా అంటే దాన్ని మనం ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ ఎన్ఎక్స్ టూ దాన్ని స్క్వేర్ లాగా వేసుకుందాం సో త్రీ బి కదా అంటే సో దాన్ని మనం ఏం చేద్దాం నైన్ ఎక్స్ నైన్ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ సో ఇవన్నీ స్క్వేర్ వ్యాల్స్ వేసుకున్నా ఈ రూపంలో నేను రాసుకుంటున్నా ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ త్రీ సో ఇక్కడ మనకు మనకు సిక్స్టీన్ ప్లస్ ఫోర్ ఎంత ట్వంటీ అవుతుంది ట్వంటీ మైనస్ నైన్ ఎంత అవుతుంది లెవెన్ అవుతుంది సో లెవెన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ త్రీ సో లెవెన్ త్రీ ఇజా సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత త్రీ సో ఇక్కడ మనకు ఏ వాల్యూ అనుకోమని చెప్పిండు సి వాల్యూ అనుకోమని చెప్పిండు సో ఇక్కడ మనకు ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది త్రీ వచ్చింది కాబట్టి మనకు కావాల్సింది ఏంది సి సి వాల్యూ కావాలి కాబట్టి సో ఇక్కడ మనకు సి వ్యా సి రేషియో ఎంత ఫోర్ మనకు ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత త్రీ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఎంత సో మనకు సి వాల్యూ వచ్చేసి ట్యూవెల్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో కొంత సొమ్మును ఏ కామ బి కామ సి కామ డీలు ఐదు నిష్పత్తి రెండు రెండు నిష్పత్తి నాలుగు నిష్పత్తి మూడు ఐదు నిష్పత్తి రెండు నిష్పత్తి నాలుగు నిష్పత్తి మూడు నిష్పత్తుల్లో పంచుకుంటున్నారు ఒక కొంత సొమ్ముని అయితే సి వెయ్యి రూపాయలు ఎక్కువ వంతున్నట ఎవరికన్నా డి కన్నా ఎక్కువ వంతు ఎక్కువ వంతుందంట ఎవరు సి డి కన్నా వెయ్యి రూపాయలు ఎక్కువ వంతుందంట అయితే బి షేరు అడుగుతున్నారు సో ఇక్కడ మనకి ఏంది బి షేరు అడుగుతున్నారు ఇక్కడ మనకు సి కన్నా సి ఎక్కువ వంతుడు డి కన్నా అయినా బి యొక్క వాటా ఎంత అని చెప్పేసి అనడం జరుగుతుంది సో ఏం లేదు సింపుల్ సో ఇక్కడ మనకు వీళ్ళ నిష్పత్తులు రాసుకుందాం ఏది ఫైవ్ అండ్ నెక్స్ట్ బిది టూ సిది ఫోర్ డిది త్రీ సో మనకు సి రేషియో ఎంత ఫోర్ అండ్ నెక్స్ట్ డి రేషియో ఎంత త్రీ ఉంది సో సి డి కన్నా ఎక్కువ అవుతుండు ఎంత వెయ్యి రూపాయలు ఎక్కువ అవుతుండు కదా సో ఇలాంటి ఇలాంటి సందర్భంలో వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలంటే సో మైనస్ చేయండి సో ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి ఫోర్ మైనస్ వన్ మనకి ఏమంత అవుతుంది సారీ ఫోర్ మైనస్ త్రీ ఎంత అవుతుంది వన్ అవుతుంది ఫోర్ మైనస్ త్రీ వన్ అవుతుంది వన్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మనకు వెయ్యి రూపాయలు ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి మనకు ఎవరి రేషియో కావాలి బి రేషియో ఎంత టూ కాబట్టి బి రేషియో టూ కాబట్టి సో ఇక్కడ మనకు వన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెయ్యి రూపాయలు అంటే 
వెయ్యి రూపాయలు సో ఒక బి యొక్క వాట్ బి యొక్క షేర్ ఎంత నిష్పత్తి ఎంత అంటే టూ కాబట్టి టూ ఇంటూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ సో ఇది అప్రోచ్ అయ్యే విధానం సో ఏం లేదు సో ఇతని కన్నా ఇతను ఎక్కువ వందినప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఆ రేషియో నుంచి ఇతని రేషియో తీసుకు తీసేయండి ఆ రే తీసేసినప్పుడు ఎంతో కొంత వస్తుంది ఆ సంఖ్యను ఆ అమౌంట్ ఎంత అవుతుందో ఆ అమౌంట్తో డివైడ్ చేయండి సో అమౌంట్తో డివైడ్ చేసి ఎంత అవుతుంది మనకు థౌజండే వస్తుంది సో థౌజండ్ ఇంటూ థౌజండ్ డివైడ్ బై వన్ ఎంత అవుతుంది థౌజండే వస్తుంది కాబట్టి ఆ అమౌంట్ని ఎవరైతే రేషియో ఉందో ఆ రేషియోతో ఇంటూ చేయండి అయిపోద్ది సో ఇది అప్రోచ్ అయ్యే విధానం అయితే రెండు నంబర్లు వరుసగా ఇరవై శాతం మరియు యాభై శాతం మూడు నంబర్ కన్నా ఎక్కువగా ఉన్నాయంట అయితే ఆ సంఖ్యల నిష్పత్తిని కనుక్కోండి అని చెప్పేసి ఇవ్వడం జరిగింది సో మనకు టూ నంబర్స్ ఆర్ రెస్పెక్టివ్లీ ట్వంటీ 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 పర్సెంట్ అండ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మోర్ దెన్ ద థర్డ్ నంబర్ సో థర్డ్ నంబర్ మనకు వన్ టూ అండ్ త్రీ సో ఏ నంబర్ కన్నా ఎక్కువ ఉందంట థర్డ్ నంబర్ థర్డ్ నంబర్ హండ్రెడ్ అనుకుంటే సో ఒకటి ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి వన్ ట్వంటీ వేసుకున్నాం అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి వన్ ఫిఫ్టీ వేసుకున్నాం అయితే ఏమన్నానంటే ది రేషియో ఆఫ్ టూ నంబర్స్ ది రేషియో ఆఫ్ టూ నంబర్స్ సో ఈ యొక్క ఈ రెండు నంబర్ల యొక్క నిష్పత్తిని అడిగిండు ఈ రెండు నంబర్ల యొక్క నిష్పత్తి అడిగిండు ఏ రెండు ఈ రెండు ఫస్ట్ సెకండ్ది వన్ ట్వంటీ బై వన్ ఫిఫ్టీ మూడు నాల మూడు ఐదుల సో మనకు వచ్చింది ఎంతంటే ఫోర్ ఇస్ టు ఫైవ్ లేదా ఫోర్ బై ఫైవ్ ఏబిసిల యొక్క జీతాలు ఒక ఏబిసిల యొక్క జీతాల యొక్క నిష్పత్తి రెండు ఈస్ టు మూడు ఈస్ టు ఐదు ఐదట వాళ్ళకు ఇంక్రిమెంట్స్ వచ్చిందంట ఇంక్రిమెంట్స్ పెరిగిందంట ఎంత పెరిగిందంటే పదిహేను శాతం పది శాతం ఇరవై శాతం పెరిగిందంట అయితే వీళ్ళ యొక్క నూతన నిష్పత్తి ఎంత సో శాలరీ శాలరీ సంబంధించి వాళ్ళ రేషియో ఇవ్వడం జరిగింది సో కొంచెం అమౌంట్ పెరిగిందంట వాళ్ళకి ఇంక్రిమెంట్ వచ్చిందంట ఇంక్రిమెంట్ పెరిగిన తర్వాత వాళ్ళ శాలరీ రేషియో ఎంత అని చెప్పేసి అడుగుతుండు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం వీళ్ళ రేషియో వేసుకుందాం ఏ ఈస్ టు బి ఈస్ టు సి టూ ఈస్ టు త్రీ ఈస్ టు ఫైవ్ సో ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ ఎంత అయింది ఫస్ట్ ఏకి ఏకి సంబంధించి ఇంక్రిమెంట్ అయింది ఎంత అయింది ఏకి సంబంధించి ఇంక్రిమెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అయింది సో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ సో వన్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్కి ఫిఫ్టీన్ కట్టి ఎంత అవుతుంది వన్ ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్కి అండ్ నెక్స్ట్ ఈస్ట్ బీద్ ఎంత త్రీ ఎంత పెరిగింది పది పెరిగింది సో వందకు పది పెరిగితే పది కలిపితే ఎంత నూట పది సో పది పెరిగిందంటే వందలో పది శాతం వందలో పది శాతం ఎంత పది అవుతుంది కాబట్టి పది సో హండ్రెడ్ ఈస్ట్ నెక్స్ట్ థర్డ్ ఉంది అంటే సిది ట్వంటీ పర్సెంట్ పెరిగింది కాబట్టి సో మనకు హండ్రెడ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎంత ట్వంటీ సో హండ్రెడ్కి ట్వంటీ కలిపితే ఎంత వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ సో ఇక్కడ మనం చూద్దాం డినామినేటర్లో అన్ని హాల్ హండ్రెడ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి హాల్ హండ్రెడ్స్ కట్ అయిపోతాయి సో వన్ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ టూ ఎంత అవుతుంది టూ థర్టీ అవుతుంది ఈస్ టు సో త్రీ ఇంటూ వన్ టెన్ అవుతుంది త్రీ థర్టీ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇంటూ 
వన్ ట్వంటీ ఎంత అవుతుంది సిక్స్ హండ్రెడ్ అవుతుంది సో ఫా ట్వెల్వ్ ఫైవ్ సార్ సిక్స్టీ కాబట్టి జీరో జీరో ఓకే సో ఇది దీన్ని మనకు కటింగ్స్ ఇంకా సింప్లిఫై చేయొచ్చు అంటే ఇంకా సింప్లిఫై చేయొచ్చు దీన్ని సో ఇంకా సింప్లిఫై చేస్తే ఇక్కడ ఆల్ జీరోస్కి ఇక్కడ జీరో జీరో క్యాన్సిల్ అవుతుంది ట్వంటీ త్రీ ఈస్ టు థర్టీ త్రీ ఈస్ టు సిక్స్టీ సో వాళ్ళకు పెరిగిన ఇంక్రిమెంట్ల ప్రకారం వాళ్ళ యొక్క జీతాల యొక్క నిష్పత్తి ట్వంటీ త్రీ ఈస్ టు థర్టీ త్రీ ఈస్ టు సిక్స్టీ రెండు సంఖ్యల యొక్క నిష్పత్తి త్రీ ఈస్ టు ఫైవ్ అయినా వాటి నుంచి తొమ్మిది అనే సంఖ్యను అంకెను తీసివేయగా వాటి యొక్క నూతన నిష్పత్తి పన్నెండు ఈస్ టు ఇరవై మూడు అయినా అందులో చిన్న నంబర్ ఎంత అని చెప్పేసి ఆడడం జరుగుతుంది సో ఇది సింపుల్గా అప్రోచ్ అవ్వచ్చు దీన్ని సో ఇక్కడ మనకు త్రీ బై ఫైవ్ త్రీ బై ఫైవ్ సో త్రీ బై ఫైవ్ మనకు మనకు ఎంత త్రీ త్రీ ఇస్టు ఫైవ్ కాబట్టి త్రీ బై ఫైవ్ వేసుకోవడం జరిగింది అలాగే కొత్త నిష్పత్తి ఎంత ట్వెల్వ్ ఈస్ టు ట్వంటీ త్రీ సో ట్వెల్వ్ బై ట్వంటీ త్రీ సో ఇక్కడ మనకు త్రీ నుంచి ఫైవ్ నుంచి త్రీ చేస్తే ఎంత టూ వస్తుంది సో వీటి దీనికి దీనికి డిఫరెంట్ ఎంత టూ సో దీనికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఎంత లెవెన్ సో సో దీన్ని ఇటు పంపేయండి దీన్ని ఇటు పంపేయండి ఎందుకంటే రెండింటిని ఈక్వల్ చేయడానికి సో ఈ లెవెన్తో దీన్ని ఇంటూ వేయండి ఈ టూతో సో దీన్ని ఇంటూ వేయండి సో మనకు లెవెన్ ఇంటూ త్రీ ఎంత అవుతుంది థర్టీ త్రీ అవుతుంది సో లెవెన్ ఇంటూ ఫైవ్ ఎంత అవుతుంది ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అవుతుంది సో మనకు అట్లనే అట్లనే సో ఇక్కడ మనకు టూ ఉంది కదా సో ఈ టూ నీటి పంపి ఈ దీంతో ఇంటూ వేయండి సో మనకు టూ ఇంటూ ట్వెల్వ్ ఎంత అవుతుంది ట్వంటీ ఫోర్ అవుతుంది టూ ఇంటూ ట్వంటీ త్రీ ఎంత అవుతుంది ఫార్టీ సిక్స్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు చూడండి సో మనకి ఇక్కడ నైన్ మైనస్ చేస్తే వచ్చింది ఈ ఈ నిష్పత్తి వస్తుంది చెప్పేసి అనడం జరిగింది సో మనకు ఇక్కడ ఈ నిష్పత్తి నుంచి సో ఏ నిష్పత్తి నుంచి ఈ నిష్పత్తి నుంచి నైన్ని మైనస్ చేస్తే సో తొమ్మిది అనే మా మా అంకిని మైనస్ చేస్తే ఈ నిష్పత్తి ట్వెల్వ్ ఇస్ టు థర్టీ త్రీ అనే నిష్పత్తి వస్తుందని చెప్పేసి ఆడడం జరిగింది సో అందులో వచ్చిన నంబర్ ఏదని చెప్పేసి ఆడడం జరిగింది సో ఇక్కడ కరెక్ట్గా చూద్దాం సో ముప్పై మూడు నుంచి ముప్పై మూడు నుంచి తొమ్మిది చేస్తే మనకి ఎంత వచ్చిందంటే ఎగ్జాక్ట్గా తొమ్మిది మైనస్ చేస్తే ట్వంటీ ఫోర్ వచ్చింది ఫిఫ్టీ ఫైవ్ నుంచి నైన్ మైనస్ చేస్తే ఫార్టీ సిక్స్ వచ్చింది సో ఇందులో కరెక్ట్ కాదంటే సో కరెక్ట్ ఇదే సో దీంట్లో చిన్న నంబర్ ఏదంటే థర్టీ త్రీ ఒకవేళ పెద్ద నెంబర్ అడిగిన అనుకోండి అది ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అని చెప్పేసి అనుకోండి సో నెక్స్ట్ టైం చూద్దాం మనం ఒకటి రెండు మూడు ఒక స్కూల్లో ఒకటి రెండు మూడు క్లా తరగతి గదుల్లో విద్యార్థుల యొక్క సంఖ్య యొక్క నిష్పత్తి మూడు ఈస్ టు ఐదు ఈస్ టు ఎనిమిది అయితే ఒక్కొక్క క్లాస్లో పదిహేను మంది ఎక్కువ అడ్మిషన్ చేర్చుకోవడం జరిగింది అంటే ఈ పదిహేను మంది ఉన్నారు కన్నా ఎక్కువగా అడ్మిషన్ చేసుకోవడం జరిగింది చేసుకున్న తర్వాత నిష్పత్తి సిక్స్ ఇస్ టు ఎయిట్ ఇస్ టు లెవెన్ సో ఆయన ముందు వారి యొక్క విద్యార్థుల యొక్క సంఖ్య ఎంత అని చెప్పేసి ఆడడం జరిగింది సో ఏం లేదు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు ఒక క్లాస్ ఇవ్వడం జరిగింది సో క్లాస్కి సంబంధించి రేషస్ ఇవ్వడం జరిగింది సో క్లాస్కి మెంబర్ సంబంధించి రేషస్ ఇవ్వడం జరిగింది సో దాంట్లో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ స్టూడెంట్స్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ స్టూడెంట్స్ని ఎక్కువ యాడ్ అయ్యి జరిగిందంటే ఒక్కొక్క క్లాస్లో సో అట్లా ఆ ఒక్కొక్క క్లాస్లో ఫిఫ్టీన్ స్టూడెంట్స్ని ఎక్కువ యాడ్ చేసిన తర్వాత వారి యొక్క రేషియో వచ్చేసి ఈ విధంగా ఉంది ఆయన 
టోటల్ స్టూడెంట్స్ ఎవర్ దేర్ ఇన్ బిగినింగ్ సో మా మొత్తం ముందు ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉండాయని చెప్పేసి ఆడడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ముందు ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉండే అని చెప్పేసి వారి యొక్క సంఖ్య ఆడడం జరుగుతుంది సో వారి యొక్క సంఖ్యను చూద్దాం సో క్లాస్ వన్ క్లాస్ టూ అండ్ క్లాస్ త్రీ సో క్లాస్ వన్ రేషియో త్రీ క్లాస్ టూ రేషియో ఫైవ్ క్లాస్ త్రీ రేషియో ఎయిట్ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ కొత్త రేషియో ఇది ఓల్డ్ రేషియో సో కొత్త రేషియో వచ్చేసి సిక్స్ క్లాస్ వన్ది అండ్ క్లాస్ టూది వచ్చేసి ఎయిట్ క్లాస్ త్రీది వచ్చేసి లెవెన్ సో ఇక్కడ మీరు ఒక అబ్జర్వేషన్ చేయాలి ప్రతిదానికి కూడా డిఫరెన్స్ త్రీ త్రీ ఉంది ప్రతిదానికి కూడా ప్రతి నంబర్కి కూడా డిఫరెన్స్ త్రీ త్రీ ఉంది సో ఇట్లనే ఇస్తారు సో ఇట్లా ఇచ్చినప్పుడు సో ఇలా ప్ర ప్రతి క్లాస్లో పదిహేను మందిని యాడ్ చేసినట్టు ఎక్కువ యాడ్ చేసిరంట సో డిఫరెన్స్ ఎంత మనకు త్రీ సో ఫిఫ్టీన్ బై త్రీ ఫిఫ్టీన్ బై త్రీ 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 ఫైజా ఫిఫ్టీన్ సో రేషియో ఎంత మనకు వచ్చింది ఫైవ్ వచ్చింది మనకు రేషియో ఈ డిఫరెన్స్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకు డిఫరెన్స్ వాల్యూ రేషియో ఎంత వచ్చింది మనకు ఫైవ్ వచ్చింది కాబట్టి ఈ ఫైవ్ని ఒక్కొక్క రేషియోతో మనం కలపాలి అంటే మనకు ఓల్డ్ అడిగింది కాబట్టి సో న్యూ తాడితే మాత్రం న్యూ తీసుకోవచ్చు కాకపోతే మాత్రం మనకు ఓల్డ్ అడిగింది కాబట్టి ఓల్డ్ తీసుకుందాం సో ఓల్డ్ అడిగింది కాబట్టి ఓల్డ్ తీసుకుందాం త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ ఈస్ టు ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఈస్ టు ఎయిట్ ఇంటూ ఫైవ్ సో మనకి ఎంత అవుతుంది త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫార్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మొత్తం ఎంత అవుతుంది ఎయిటీ స్టూడెంట్స్ సో మనకు ఎయిటీ స్టూడెంట్స్ సో ఇదే అప్రోచ్ అయ్యే విధానం అయితే సో మళ్ళీ ఒకసారి వినండి కావాలనుకుంటే నిష్పత్తి అనుపాత సంబంధించి మనం పార్ట్ టూ పార్ట్ టూ వీడియోలో మనకు చాలా లెక్కలు సో అందులో మనం ఆడుకుందాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ జాయ్ హింగ్